大家好，我是萌新超人啊，今天来一期双人对决的视频。双人对决，我不是高手。超人的这套阵容是兼顾日常任务和每个赛季上分。僵尸阵容是这样的，这套阵容绝对不是最强的，只是为了更方便的完成任务。植物阵容是这样的，这套阵容有很大的缺点，但是只要合理运用，每天只要完成一场双人对决，任务几乎都可以做完，能领到宝箱也够五十级抽转盘。一个赛季下来，也可以顺利到达宗师锅，领取到所有的段位奖励。这套阵容里面，一阶的小黄鹂，主要是为了完成摆放一阶植物的任务。僵尸鸡消耗的阳光比较少，可以用来完成摆放加速、加血或者免空僵尸的任务。三阶的猕猴桃和南瓜头冷却时间比较短，再加上南瓜头不占用植物数量，可以很好的完成摆放三阶植物的任务。但是这套阵容有一个很大的缺点，开局防不住加速僵尸机，前期也没有办法破对面的植物阵型，中期要根据每日的日常任务来调整战术。超人的主要目标是能一把完成的任务绝不拖到两把，即使对面放水不种植物，我也要坚决等到做完任务再进攻。五阶的植物里面，超人选择了树林护卫和芦荟医师，一个是前排，一个是辅助。但是如果对面放满 buff 的飞行器僵尸，我这套阵容是守不住的，所以呢，超人一般选择先发制人，用全明星僵尸和矿工僵尸前后夹击，再趁机丢几个飞行器僵尸，把战线向前推进。这样的话也可以干扰对面的发育，别让对面有很多的阳光进行反扑。但是你们可以看到，我这套阵容的攻击力还是非常低的，破阵能力其实不太强。这一把对面没有南瓜头，我都已经打得非常吃力了。碰到对面有南瓜头的，我就根本没法破阵了。一般来说，我只能依靠满 buff 的飞行器僵尸，配合上几个爆炸坚果僵尸和全明星僵尸，大部分时间还是能够获胜的。最后带的这个同人呢，主要是为了完成巨人僵尸的任务。超人的这套阵容虽然说不上强，但是胜率起码也在九成以上，而且我认为这是我完成日常任务最快的一套阵容。用最少的时间拿下所有的奖励，何乐而不为呢？这套阵容超人已经用了很多个赛季了，除了盗贼僵尸是后面加进来的以外，其他的植物和僵尸，甚至是最开始的几个赛季就一直用到现在了。好了，以上的这些都是超人的经验之谈，并不代表双人对决的最强阵容，感兴趣的小伙伴可以去试一下哦。快来和超人一起打僵尸吧！